Hola, ¿qué tal? Um, me gustaba lo que leímos esta semana en clase. Los tres pasajes tratan de asuntos muy interesantes a mí. Um, el primero, el Marqués de Lumbria. Um, es muy ridículo, pero me gusta. Um, no entendí hasta llegué a clase que Carolina fue embarazada, no enferma. Uh, me parece un poco extraña que um, ella y su papá salieron y el papá regresó solo, um, sin mucha explicación. Fue muy extraño y no entendí bien lo que pasaba. Um, supongo que um, yo los pensaba extraño de todos modos, um, ya que tenía miedo de la luz y el ruido y los plebeos, porque Dios prohíba que interactuaran con los plebeos. Mm, sería horrible. Los personajes son muy extraños. Um, pero la pregunta de cuál hijo debe, debe ser el marqués es difícil um, y interesante también. Um, ya que ambos um, hijos son hijos de Tristán. Pero ¿por qué Tristán? Él es tonto, no me gusta él mucho. Uh, supongo que prefiero el drama del cuento más que um, los temas de herencia o cosas como así en este cuentito. Um, pero también me disfrutaba um, los poemas de Machado. Uh, todavía estoy emocionada que hice una conexión buena con Soria Fría, Soria Pura y lo que leí de Proust. <ríe> Pienso que es la conexión más profunda que he hecho en esta clase y, <ríe> y trato mucho de decir algo inteligente. Estoy orgullosa. Lo siento. Um, pues no tiene nada que ver con el punto. Um, pienso que las tramas de los poemas son importantes y bastante relevantes también. Um, pienso que todos pensamos de la nostalgia en una manera u otra. Um, y nos sentimos como Machado en Soria Fría. Um, la belleza de ciertas um, cosas no siempre es obvia. Um, pero está contenida en los recuerdos que pertenecen a, a las cosas. Um, y pienso que es muy interesante. Y Proust habla de ese en siete libros tan grandes porque es extra. <ríe> También me gusta la idea de esperanza um, del segundo poema, aunque no... Parece bella o fuerte ahora, um, siempre hay esperanza y a veces es importante recordarlo. Um, Machado sabía qué tal. <ríe> lo siento otra vez. Um, mientras lo de que no es cuento, um, es interesante. Um, no estoy de acuerdo completamente que todos los matrimonios no tienen nada que ver con el amor o ni que son similares de la prostitución, uh, pero entiendo su punto y obviamente uh, su vida es muy diferente que el mío um, en 2016. Um, ella veía que las mujeres de la clase media tenían tan pocas opciones y el matrimonio o la prostitución parecían ser los más disponibles, supongo. Uh, cuando estábamos hablando en clase, pensaba en um, uh, matrimonios arreglados. Um, Hoy día en la cultura estadounidense me disgusta la idea. Nuestra cultura enfatiza el amor apasionante y la perfección en una pareja, pero en realidad esta um, causa muchos problemas relacionales. Uh, y hay tasa alta de divorcio en, um, a causa de esta, es la idea. 
Al otro lado aprendí que personas de otras culturas o tiempos no les importa mucho. Um, una pareja aprende a amar el otro y respetar el otro en una manera más estable y más, puede decir, mejor. Um, pero es interesante co a ver cómo afecta uh, la cultura en asuntos de relaciones.